ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം അക്വാട്ടോപ്പിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ തുടക്കക്കാരായ കർഷകർ ഗപ്പി ബീറ്റ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയവരായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടോ ടൈൽ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഹോളെല്ലാം എം സിയിൽ കൊണ്ട് അടച്ചതാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈലാണ് ടൈലിൻ്റെ പീസുകൾ ചെറിയ പീസുകൾ മതിയാവും അതായത് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച ടൈലിൻ്റെ പീസുകൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ടൈലിൻ്റെ രണ്ട് പീസുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പീസുകൾ എടുത്തത് പോലെ കറക്റ്റ് അളവിനുള്ള പീസുകൾ നോക്കി എടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ പീസുകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ സിലിക്കോൺ ഇട്ടാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളകി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസുകളോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ്വെയർ കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും സൺബോർഡ് റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് സംഭവം ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ അക്വരത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് റൂഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പരസ്യത്തിന് വെച്ചേക്കും ആ അത് ഇളക്കിയെടുത്താലും മതിയാവും അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലവില്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ആക്രി കടയിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഇതിന് വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വിലയുള്ളൂ ഒരു നാലടി നീളം നാലടി വീതിയുള്ളൊരു ഷീറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ അത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് ടാങ്കോളം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിന് ഹൈറ്റും വീതിയും എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരപ്പായിട്ടുള്ളൊരു തറയിൽ ഈ ടൈലിനെ എടുത്ത് ആദ്യം വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സിലിക്കോണാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലും അടിയിലും അതേപോലെ സിലിക്കോൺ അടിക്കണം സിലിക്കോൺ തേച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സിലിക്കോൺ തേച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം സെൻറ്ററിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ടൈലിൻ്റെ പീസ് ഉണങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അളവിൽ വേണ്ട അളവിൽ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്താ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊരു ഒന്ന് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കുക ഈ ഒരു ഷീറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അതിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സിലിക്കോൺ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി സിലിക്കോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്യൂക്കോ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക സിലിക്കോണാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ കാരണം ഫ്ലെക്യൂക്കിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിലിക്കോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടിച്ച് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു
ആകെ ചിലവാകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കോ വാങ്ങാനുള്ള കാശ് മാത്രമാണ് ചിലവാകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ ബ